Bienvenidos a mi canal Priscilla's Cookies. En este vídeo os quiero enseñar a hacer capos de chocolate. Son unos pastelitos de galleta y crema, bañados en chocolate. Perfectos para mesas dulces, cumpleaños o cualquier celebración, ya que se pueden decorar de mil maneras. Son muy fáciles de preparar y sin necesidad de horno. Para prepararlos vamos a necesitar los siguientes ingredientes. 160 gramos de galletas de chocolate. 60 gramos de chocolate con leche y 60 ml de nata para montar o crema para batir. Para empezar, calentamos la nata en el microondas hasta que esté a punto de hervir. Después la echamos sobre el chocolate troceado y dejamos de reposar 2 minutos. Pasado este tiempo, removemos con una espátula de silicona hasta que el chocolate se derrita por completo y nos quede una crema homogénea. Cubrimos el cuenco con papel film y dejamos que se enfríe. A continuación vamos con las galletas. Voy a utilizar estas galletas de chocolate rellenas de crema de vainilla. Rompemos las galletas y las ponemos en el vaso de la picadora, procesador de alimentos o lo que utilicéis. Si no tenéis podéis introducir las galletas en una bolsa de plástico y triturarlas con ayuda de un rodillo. Las trituramos hasta conseguir un polvo fino. Echamos las galletas trituradas en un cuenco amplio. Añadimos la crema de chocolate que hemos hecho antes. Después de que se haya enfriado, tiene una consistencia más espesa y cremosa. Mezclamos con una espátula de silicona hasta conseguir una masa homogénea. Ahora vamos a formar porciones de 20 gramos de masa. Si no queréis pesar la masa, podéis coger pequeñas porciones con la ayuda de una cuchara. Las colocamos en una bandeja forrada con papel de horno. Seguimos formando porciones hasta terminar con la masa. Se pueden enfriar tal cual o con forma de bolita, como prefiráis. Una vez terminado, cubrimos la bandeja con papel film y las llevamos al congelador durante 15 minutos. Pasado este tiempo, cogemos una porción y le damos forma de bolita, intentando que queden lo más perfectas posible. Las colocamos en una bandeja forrada con papel de horno. Una vez terminado, las llevamos al congelador por 15 minutos más. Para poder hacer el siguiente paso, vamos a necesitar unos palitos como estos. También os pueden servir las brochetas de madera o incluso unos palillos. Ponemos un poco de chocolate en un cuenquito pequeño y lo derretimos en el microondas en tandas de 30 segundos. Ahora cogemos una bolita y le damos la vuelta. Pasamos el palito por chocolate derretido y lo clavamos justo en el centro. Más o menos hasta la mitad de la bolita. Para evitar que la bolita se deforme, lo mejor es colocarla en la palma de la mano. Hecho esto lo pinchamos en una base de poliestireno. Cuando tengamos todos los K-Pops con palito, los llevamos al congelador por 30 minutos más. Seguimos con la decoración. Para ello vamos a necesitar 300 gramos de chocolate, blanco con leche o negro, el que más os guste, y sprinkles o bolitas de azúcar. 
Derretimos el chocolate troceado en el microondas, en tandas de 30 segundos. Hay que remover de vez en cuando para que no se queme. Bañamos los K-Pops en el chocolate derretido. Después le damos unos golpecitos para que caiga el exceso. Por último, y antes de que se enfríe, lo decoramos con sprinkles. Lo clavamos en la base de poliestireno. A continuación derretimos el chocolate blanco y bañamos los K-Pops. Si el chocolate se transparenta mucho, volvemos a introducir el K-Pop para darle una segunda capa. Normalmente esto no debería pasar, pero depende mucho del chocolate que utilicéis. Ahora vamos a ver otra forma de decorarlos. Colocamos una manga pastelera en un vaso y la rellenamos con un poco de chocolate. Cortamos la punta con la ayuda de unas tijeras. Colocamos el K-Pop en una base de poliestireno y lo decoramos con unas líneas de chocolate. Hacemos lo mismo con el chocolate con leche y decoramos los K-Pops blancos. Cuando tengamos todos los K-Pops decorados, los meteremos en la nevera hasta que se enfríe el chocolate. Para presentarlos podéis llenar un recipiente con arroz blanco, confeti, azúcar o lo que tengáis y clavarlos ahí para que se mantengan de pie. Espero que os haya gustado esta receta y que os animéis a prepararla, porque estoy segura de que os va a encantar. Si te ha gustado este vídeo, no te olvides de darle a me gusta. Y si todavía no estás suscrito, suscríbete a mi canal para ver más recetas como esta. Activa la campanita para que recibas una notificación cada vez que suba algo nuevo. Nos vemos en el siguiente vídeo.